ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ലെജീസ് ഫുഡ് ആർട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം എന്താ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒരു ഇതാണല്ലോ ഇപ്പോഴും ലോകത്ത് ഫുള്ള് അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു എല്ലാവരും അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഞാനിപ്പം ഇവിടെ കണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും മാസ്ക് മാസ്ക് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ കൂടുതലും ഈ ജലദോഷം ചുമ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ ആണ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാസ്കൊക്കെ ഇപ്പം സ്റ്റോക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി തോന്നുന്നു ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു ഗ്ലൗസും മാസ്കൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ മാസ്ക് വെക്കാൻ വെച്ചാൽ തന്നെ മറ്റ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തൊട്ടിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ആ മാസ്കിൽ തൊടാൻ പാടില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഒരിപ്പം ഇത് പകരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് സ്കിന്നി കോഡ് എന്നല്ല അപ്പം ഒരാൾ പേഷ്യൻ്റ് തന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരാൾ തുമ്മ് ചുമയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അവരെ വായിലത്തെ സെക്രീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ തുപ്പലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റിയിരിക്കുക അപ്പം പുറത്തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും അവർ വന്നോടുത്ത് അത് ഇരിക്കുമ്പം ആ സെക്രീഷൻ ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ ആ വൈറസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവനോടെ ഇരിക്കും ആ സെക്രീഷൻ ഉണങ്ങി പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ആ വൈറസ് അതിൻ്റെ കൂടെ മരിച്ചു പോകുള്ളൂ ആക്ച്വലി വൈറസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനുള്ള സാധനമല്ല ബാക്ടീരിയക്ക് ജീവനുണ്ട് വൈറസിന് നമ്മുടെ മേത്ത് നമ്മുടെ സെൽസിൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടാണ് അത് ജീവൻ വന്നിട്ട് അത് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് അപ്പം ആ സെക്രീഷനിൽ സെൽസിൽ അത് ജീവനോടെ ഇരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളിപ്പം മാസ്ക് വെച്ചാലും കൈ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തൊട്ടിട്ട് ആ കൈ കൊണ്ട് പിന്നെ മാസ്ക് കേറ്റ് ഊരൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അത് നമ്മുടെ മൂക്കിക്കോടെയും വായക്കോടെ കണ്ണിക്കോടൊക്കെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കിന്നി കോഡല്ല ഇതിൽ കോടൊക്കെയാണ് പോവുക അപ്പം മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ കൈയാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് മുഖത്ത് തൊടാതിരിക്കുക തൊട എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ തൊടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ കൈ നല്ലോണം സോപ്പിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുക ഓക്കെ മാസ്ക് ആയാലും ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വരണം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഫുൾ ഡേ ഉപയോഗിക്കരുത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് കളയണം പിന്നെ വേറെ സ്ഥലത്ത് മുമ്പ് പുതിയത് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പറയാൻ ചേർക്കിപ്പം കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്താകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒരു ദൂരെ വെക്കി നിൽക്കുക നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആരാ പോസിറ്റീവ് എന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ ചില ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയാലും അവർക്ക് ഒരു സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവില്ല ചുമ ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല പനിയുണ്ടാവില്ല ചുമയുണ്ടാവില്ല ത്രോട്ട് പെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ബോഡി നല്ല നല്ല സ്ട്രോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും അവർക്ക് പക്ഷെ അവർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അവരെല്ലാവർക്കും പകർത്തുന്നുണ്ടാവും അത് മനസ്സിലായ അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുക വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവരൊന്ന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നിർത്താൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നിർത്താ എന്താ പറയുക സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ കുറയോ അതൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ അവരെ തോന്നലുകളാണ് വലിക്കുന്നവരുടെ അല്ലേ സിഗരറ്റ് കമ്പനിക്കാർ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നമൊന്നും വന്ന് തീർത്ത് തരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് വെറുതെ വലിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കും ഒരു അപ്പം ഇങ്ങ് മരിച്ചു പോകുന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് കൊറോണ വൈറസ് അത് കൂടുതൽ ഈ ലങ്സിനെയാണ് ബാധിക്കുക അപ്പം സ്മോക്കേഴ്സിന് അത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും വെൻറ്റിലേഷൻ വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം വര വരും അവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളൊരു ക്യൂറാവുന്നതിനേക്കാട്ടും സമയം പിടിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പം എന്തിനാണ് വെറുതെ ചാടിപ്പോയി മരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് അപ്പം എനിക്കറിയാം ഇപ്പം പരസ്യങ്ങളുടെ എന്താ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചൂരിയസ് ടു ഹെൽത്ത് എന്ന് എഴുതി വെച്ച എൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്നാണ് എല്ലാവരും മിക്കവരും സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന വലിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ക്യാൻസർ വന്നാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള പോലെ ക്യാൻസർ ഇങ്ങനെ പെയിനായിട്ട് കുറേ നാൾ വരുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് പെട്ടെന്നങ്ങ് ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചോളൂ അപ്പം നിർത്താൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നിർത്താ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലല്ലോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം വിഷമിക്കുകയല്ലേ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സിഗരറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് വെറുതെ ഓക്കെ അപ്പം പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ചെയ്യുക അതല്ല എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന് ചുറ്റും ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഓണത്തിന് പൂക്കളട്ട
പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്താ അപ്പം ആ ഒരു വിഷമത്തിൽ എനിക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാൻ തോന്നാറില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിലിരിക്കല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ട അപ്പം ഇന്ന് ഞാനൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ ഗോബി പറാത്ത ഉണ്ടാക്കുന്ന അത് ഗോബി കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ചപ്പാത്തി അകത്ത് സ്റ്റഫ് ആയത് അത് പഞ്ചാബി സ്റ്റൈലാണ് പഞ്ചാബി ദാബ സ്റ്റൈൽ ദാബ പഞ്ചാബി ദാബ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹോട്ടൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ പുറത്തൊക്കെ നമ്മുടെ തട്ടുകട പോലത്തെ ബോംബേയിലൊക്കെ കാണാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഓക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരും പുറത്തേക്കൊന്നും വിടേണ്ട സാധനം മേടിക്കാൻ കേട്ടോ വീട്ടിൽ കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുക ഇറ്റ്സ് വെരി ടേസ്റ്റി ഓക്കെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക കഴിക്കുക സേഫായിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത് അച്ചാറും തൈരൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് കഴിക്കുക അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നല്ല നാടൻ കേരള സ്റ്റൈൽ മാങ്ങ അച്ചാർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നല്ലോണം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ലോകത്തെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ ബൈ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ എന്തോ ഗോപി പൊറാട്ട ഓക്കെ ഗോപി റീലെ കോളിഫ്ലവറിനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണല്ലോ മെയിനായിട്ട് ഗോബി പറാത്ത നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ അത് കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ കുറച്ചെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം അതിനുള്ള ആട്ട ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ എലൈറ്റിൻ്റെ എടുത്തിട്ടുള്ള കേട്ടോ എലൈറ്റിൻ്റെ ഹോൾ വീറ്റ് ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തി കിട്ടും എലൈറ്റിൻ്റെ ആട്ട വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ അതും അതെ മൈദപ്പൊടിയും അരിപ്പൊടിയും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹോൾ വീറ്റ് ആട്ട ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ത്രീ കപ്പ് ഒരു ആറ് ഏഴെണ്ണോളം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൈസ് എത്ര വേണം ഒരു പൊറോട്ടയ്ക്ക് അതനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യം നമുക്കിത് കുഴച്ച് വെക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു പരന്നൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം നല്ലത് എപ്പോഴും കുഴിയുള്ള ഒരു പരന്നത് നല്ലവണ്ണം ഇടിച്ച് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇടുക ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നോക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് കുറച്ചേശ വെള്ളം ഒരുപാട് ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴയ്ക്കില്ല കുറച്ചേശ കുറച്ചേശ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും കുഴയ്ക്കേണ്ടത് സാധാരണ വെള്ളം ചൂടുവെള്ളം ചിലർക്ക് ചൂടുവെള്ളം എന്ന് പറയുന്നേക്കാം അത് നല്ല ഞാൻ സാധാരണ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ കൊണ്ടാണ് കുഴയ്ക്കാറ് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തി തന്നെയാണ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പൂൺ ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം അത് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഗീ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഗീ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ചേശ ഒരുപാടല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് ഇതാവില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ആക്കുക പിന്നെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു മാവ് പരുവല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് വെള്ളം നല്ലോണം എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തി കിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പം ചിലവർ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഹാർഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ അല്ല ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്രാക്സും വരയൊക്കെ കണ്ട അങ്ങനെ പാടില്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചായി അപ്പം ഇതെടുത്ത് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം കുറച്ച് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇടിക്കുക അതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പരന്ന പാത്രം വേണമെന്ന് കൈ നനഞ്ഞ് വന്ന വരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൈ മാട്ട ഒട്ടി പിടിക്കുവേ ഇങ്ങനെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഇടിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ഭാഗം ഓക്കെ ഗുസ്തിക്ക് വേണം അല്ല കേട്ടോ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാ പിന്നെ ഫില്ലിങ്ങിൽ ഉപ്പുണ്ടാവും 
അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഉപ്പിടണ്ട കുറച്ചൊരു കുറവുണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ടു ഇപ്പോഴും ആ മാവങ്ങ് കണ്ട ക്രാക്സ് വിട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് വെള്ളം എപ്പോഴും കുറച്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കണം അതൊക്കെ അത് എബ്സോർബ് ചെയ്തോളും കേട്ടോ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അയ്യോ അത് വെള്ളം പോലെ ആയിരുന്ന് ഇല്ല കേട്ടോ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടിരിക്കണം മോൾഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ക്രാക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടിരിക്കണം അപ്പം ഇനി ക്രാക്ക് ഉണ്ട് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആക്കിയണ്ട സോഫ്റ്റായിട്ടേ എന്നാടാ അങ്ങനെ വിരൽ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞു കുഴിഞ്ഞു പോകും എന്താ ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായി ആ ക്രാക്സും അത് ആദ്യം കാണിച്ചില്ലേ ആദ്യം വെള്ളം കറക്റ്റ് ഒരു ഇത് ലെവലിൽ എടുത്തിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ കുഴച്ച് കുഴച്ച് തന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് ദിവസം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനിതിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മഗ്ഗിൽ ഒരു ഒരു മഗ് കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ എടുത്തു ഒന്നര എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ആട്ടയും അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം മഗ് നിങ്ങൾ ഏതിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കും അല്ല നല്ല സോഫ്റ്റായി നല്ലോണം ഇടിക്കണം കേട്ടോ ആട്ട കുഴക്കണം അതിനെ ഞാൻ പരന്ന പാത്രം എടുത്ത് നല്ലോണം വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കണം മുൻ വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം കറക്റ്റ് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തിക്കായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറാട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനും അങ്ങനെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഓക്കെ കാണുന്നില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ തുളുമ്പേ നല്ല എന്താ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ മൂടി വയ്ക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിൻ്റെ അകത്തെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആക്കണ വരെ ഇത് നമുക്കൊരു വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഇട്ട് മൂടുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് മൂടിയിടുക ഇട്ട് ചെറിയൊരു വെറ്റാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് മൂടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അകത്ത് ഫില്ലിങ് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പം ഒരു പാത്രം എടുത്തു ഈ ഗോപി ഉണ്ടല്ലോ കോളിഫ്ലവറെ അതിങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കുറച്ച് എണ്ണം ഒരു കോളിഫ്ലവർ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ഒരു ഇത്ര എണ്ണയോട് ഒരു ആ അഞ്ചോ ആറോ ഇങ്ങനെ തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലവർ ഫ്ലവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അടർത്തി എടുത്തതാ അതെടുത്ത് ബാക്കി ഞാൻ കറി വെച്ചു അതെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്യാരറ്റും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് നല്ലൊരു കളറും ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹെൽത്തി ആണല്ലോ ക്യാരറ്റ് വളർത്തി ചെല്ലും കോളിഫ്ലവറും ഉണ്ട് അതൊന്നും തൊലിയളഞ്ഞ് എടുക്കണം ചെറിയ ക്യാരറ്റ് മതി ഇത് ഈ ഒരു സ്ക്രേപ്പർ വെച്ചിട്ട് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറു ചെറുതായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് പച്ച പച്ചയാണ് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലോണം കഴുകിയെടുത്തത് കേട്ടോ വേവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചെറിയ കത്തി കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറുക്കിയെടുക്കുക തീരെ ചെറുത് കേട്ടോ ഇതും ക്യാരറ്റും ഞാൻ ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കുവേ കൈ സൂക്ഷിക്കണേ കൈയും ചേരണ്ടി പോവും ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് കുറച്ചൊരു തി ഇതായിട്ട് തിന്നായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എന്തെയ്യാ കോളിഫ്ലവർ അത്ര അതൊരു ചെരി മറ്റ് അതിൽ സ്ക്രേപ്പറിലാക്കി വെച്ചിട്ടാ വിരൽ സൂക്ഷിക്കണേ ഭയങ്കര തിന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ കത്തി കൊണ്ട് ഇത്രയും ഇതായിട്ട് കിട്ടില്ല നൈസായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ അത് വലിയ ക്യാരറ്റായിരുന്നു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് എടുത്താൽ മതി അത് ഞാൻ ഇത്ര ഭാഗം എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം അത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ക്യാരറ്റും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഗോപി മാത്രം കോളിഫ്ലവർ മാത്രം എടുക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം വെജിറ്റബിൾസും അകത്ത് ചെല്ലും പിന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റുമാണ് ക്യാരറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ സാധാരണ ഗോപി
ഇതാണ് മല്ലിയില ഓക്കെ മല്ലിയില എപ്പോഴും വേണം നല്ലൊരു മണവും ടേസ്റ്റും പൊറോട്ടയ്ക്ക് മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളു കേട്ടോ ധനിയാപ്പത്ത ഓക്കെ ഹിന്ദി പോയി മല്ലിയില കേട്ടോ കുറേണ്ട ലീവ്സ് ഒക്കെ മല്ലിയില ഇട്ടു പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഓക്കെ പച്ചമുളക് ഞാനിപ്പം ഒരു ആറെട്ട് വേണ്ടല്ലോ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റൗണ്ട് റൗണ്ടായിട്ട് നുറുക്കിയിടാം ഞാൻ അടുക്കളയിൽ എടുക്കുന്ന സിസർ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് സിസർ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേഗാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇട്ടു ഓക്കെ പിന്നെ വേണ്ടത് ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ജീരകം എന്ന് പറയില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ ജീരകല്ലേ അത് ഓക്കെ മറ്റേ പെരുംജീരകം അല്ല സാദാ ജീരകം ഓക്കെ അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഇതിലെല്ലാം ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ ജീരകം നിങ്ങൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇടണ്ട പക്ഷേ അത് അറിയില്ല കേട്ടോ എനിക്കും ജീരകം ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ കടിക്കൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഒരു ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ടു ഓക്കെ പിന്നെ ഉപ്പ് ഇപ്പം എന്തായാലും വേണമല്ലോ ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഒത്തിരി ഉപ്പ് ഉപ്പ് പിന്നെ കുഴച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇട്ടാൽ മതിയേ പിന്നെ വേണ്ടത് ചില്ലി പൗഡർ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇടണേ അധികം എരുവില്ലാത്തത് ഇടണേ എരുവുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയിട്ട് ഒരു 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 ടീസ്പൂണോളം ചെറിയൊരു ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ പോയി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ അതും ഒരു ഹാഫ് ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം കേട്ടോ ചില്ലി പൗഡറിൻ്റെ അത്ര ഇടണ്ട കുറേണ്ട പൗഡറിൻ്റെ കുത്ത് ഒരു ടേസ്റ്റ് വരണ്ട അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം കുറിയാൻഡർ പൗഡറൊക്കെ ആക്ച്വലി ഇത്ര സാധനങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ളു കേട്ടോ പിന്നെ എൻ്റെ ഇത് ഉള്ള കാരണം ഞാനൊരു കുറച്ച് ചാട്ട് മസാല ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിരിക്കില്ലോ നാട്ടിലൊക്കെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും ഇപ്പം അതൊന്നും തപ്പി പോകല്ലേ പുറത്തിറങ്ങരുത് ചാട്ട് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണോ വൺ ടീസ്പൂണോ ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടച്ചും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും വരും ചാട്ട് മസാല ഇട്ടാൽ കേട്ടോ നല്ലൊരു പഞ്ചാബി ധാബ എന്നൊക്കെ കഴിക്കില്ലേ പറാത്ത ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളാം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കേട്ടോ അത് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയേ പിന്നെ ഇനി ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു സാധനം മേടിക്കാൻ ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ക്യാരറ്റിൻ്റെയും കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതുണ്ടാവും കുറച്ച് വെള്ളമയ ഉണ്ടാവുമേ അപ്പം കുറച്ച് ആട്ട ഇതിലിട്ടിട്ട് നമ്മളെ ഗോതമ്പ് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് ഇതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇത് ചപ്പാത്തിയിൽ പരത്തിയിട്ടത് അകത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ഒട്ടി പിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഗോതമ്പ് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊരു ഗോതമ്പ് പൊടി ആ ഇതിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പച്ച ക്യാരറ്റും കോളിഫ്ലവറിന് ഒരു വെള്ളമായ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ചപ്പാത്തി ഇവിടെ കുഴച്ച് വെച്ച ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഞാനത് ഫില്ലിങ് ഇതാക്കാൻ എടുത്തു കേട്ടോ അതെടുത്തു നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ അത്രയും കൂടുതൽ നേരം വെക്കുന്ന അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആവും കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിപ്പം വേണം അതനുസരിച്ച് നമുക്കതൊരു അത്രയും പീസാക്കിയിട്ട് വെക്കാം ഓക്കെ നീളത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ വലിപ്പം ഒന്നും നല്ല വലിപ്പം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അകത്ത് ഫില്ലിങ്ങും ഒന്ന് പിന്നെയും പരത്തുമല്ലോ നമ്മൾ ഓക്കെ ഒരു എട്ടെണ്ണമൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ എട്ടെണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഏഴെണ്ണാന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഏതില്ലെങ്കിലും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടി ആക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏഴെണ്ണമാണ് 
ഞാൻ ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടെടുത്ത് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോണെല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി ഞാൻ ചപ്പാത്തി എൻ്റെ കല്ലെടുക്കുന്നില്ല ഇതിലാണ് എനിക്ക് എളുപ്പം പരത്തിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ എപ്പോഴും ഇവിടെ ക്ലീനാക്കി നല്ലോണം ക്ലീനാക്കി തുടച്ച് ഗ്രാനൈറ്റ് ടോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിൽ അതാണ് എപ്പോഴും ചപ്പാത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പം ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ സൈഡ് തിന്നായിരിക്കണം നടുക്കിച്ചിരി കട്ടി നമ്മൾ ഈ തൊട്ടുണ്ടാക്കുക കൊഴുക്കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ഹി ബോംബേയിലൊക്കെ നമ്മൾ മോതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഗണപതീൻ്റെ അതിന് അതുപോലെ കൊഴുക്കട്ട അരിയുടെ കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കുക ഓക്കെ അകത്ത് ഫില്ലിങ് വെക്കാനല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ സൈഡ് തിന്നാക്കി നടുക്കിച്ചിരി കനരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് വെക്കാം ഒത്തിരി വലിയ പറാത്തിയ ചോറിനൊക്കെ തിന്നാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഹെവി ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഗീയും ചെല്ലും ഓക്കെ അതെ ഇത് ഒരു നല്ലോണം വെക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണ്ടേ ഇത് ചെറിയ സ്പൂണാ അപ്പം ഇതും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സെവൻ പാ പോർഷനാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ എത്ര എണ്ണം വെക്കണം എന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ടിട്ട് ഹാഫ് ഹാഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടോ സെവൻ പോർഷനാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കും ഓക്കെ ഏകദേശം അങ്ങനെ ഏഴെണ്ണമായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മൂ ചെറിയ ടീസ്പൂണിലൊരു മൂന്നെണ്ണം രണ്ടോ മൂന്നോ നല്ലോണം വെക്കാം ഫില്ലിങ് നല്ലതായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഓക്കെ നല്ല അകത്ത് നല്ലോണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കൊഴുക്കട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പൊടിയിടാട്ടോ കൂട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാനിത് എല്ലാം അങ്ങനെ ആക്കി വെക്കട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാതും ഞാൻ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഞാനൊരു ഒമ്പതെണ്ണം ആക്കി മാവ് പിന്നെ ചെറുതാക്കി ചിലതൊക്കെ ചെറുതാക്കി എടുത്തു കേട്ടോ ഒരു നയൻ എണ്ണം ആക്കിയേ അകത്ത് ഫില്ലിങ് ആക്കിയിട്ട് ചിലത് വലുതുണ്ട് ഒരുമിച്ച് പരത്തി വെച്ചിട്ട് ചൂടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പരത്തിയിട്ട് അപ്പാപ്പയും ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം കുറച്ച് ഇവിടെ നല്ല ക്ലീൻ ആണ് കേട്ടോ നല്ലോണം തുടച്ചിട്ട് അപ്പം മാർബിളോ ഗ്രാനൈറ്റിൻ്റെ കിച്ചൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി അതാണ് സുഖം പരത്താനും മറ്റേ ചപ്പാത്തി പരത്തണ കല്ലുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഊരുണ്ട് ഊരുണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കുറച്ച് പൊടിയിടുക അറിയാമല്ലോ ചപ്പാത്തി പരത്താൻ ഗോതമ്പ് പൊടി കുറച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഒത്തിരി തിന്നാക്കിയിട്ടല്ല കേട്ടോ എന്നാൽ ചകത്ത് ഫില്ലിങ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പരത്തുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അകത്ത് ഫില്ലിങ് തടയും പതുക്കെ പതുക്കെ പരത്തിയാൽ മതി ഒത്തിരി അങ്ങനെ സ്പീഡിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫില്ലിങ് എല്ലാം കൂടെ പുറത്തോട്ട് ചാടി വരും പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഹോൾ പോലെ വരും അത് സാരമില്ല അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ആ ഭാഗം മറിച്ചിടണമെന്നില്ല ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ആക്കിയാലും മതി കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ഹോൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് മറിച്ചിട്ട് നോക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓ ഇത് മസാല വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പൊടി കുറച്ചും കൂടെ ഇവിടെ പൊടി തൂവിയിട്ട് മുകളിലാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ കൂടുതൽ ഇത് തി ചെറിയ ഇതായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തത് ഇത്രയും ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി കട്ടിയിലായിരിക്കും അറിയില്ലേ ഗോപി ആലു പൊറാട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുറച്ച് തിക്കായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെക്കുന്ന 
അപ്പോൾ അതെല്ലാം പോരെന്ന് പോരെന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ കല്ല് ചൂടാക്കിയിട്ട് അപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ പരത്തിയിട്ടാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പോരെന്ന് വെക്കുമ്പോഴും അതൊന്നും മൂടിയിടാൻ നോക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഡ്രൈ ആയിപ്പോ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര മതി പൊടി ഉണ്ടോ ഓൾറെഡി മുകളിൽ അപ്പം ഞാൻ അത് ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം അതെല്ലാം പരത്തി വെച്ച് അപ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു തട്ടാണേ ഇരുമ്പാണ് കേട്ടോ അതാണ് അതിങ്ങനെ ഇത്ര കളറൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ചപ്പാത്തി ചൂടാൻ എടുക്കുന്നതാ നിങ്ങൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഇരുമ്പിൻ്റെ അയൺ തവയ ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ഓക്കെ പിന്നെ നെയ്യ് നെയ്യ് വേണ്ടവർക്ക് നെയ്യ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടേ നെയ്യ് വേണം അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാമല്ലോ ഓയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാതും ഇതുപോലെ പരത്തി വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തി ചൂടാൻ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചൂടാം അതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാതും പരത്തി വെച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് പൊടി ഇടണം ഒട്ടി പിടിക്കരുത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ റാപ്പിലുണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി അമക്കരുത് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് മേടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇടയിലും ഒരേ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് സിബ് ലോ കവറിലോ എന്തിലെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം എടുത്ത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ അപ്പം അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഇരുന്നാൽ മതി സ്കൂളിലേക്കായാലും രാവിലെ ഇത് ചുട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് തൈര് മതി ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വീറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വെച്ചാൽ തൈരിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അങ്ങനെ അങ്ങനെ മുക്കി തിന്നാൽ ഈ ദാബയിലൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെറുതെ ഉപ്പിട്ട തൈരിൽ കറിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഇതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇടയ്ക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാം പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫ്രോസൺ ആക്കി വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇടുന്ന കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ഇടത്തെടുത്തെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് പാൻ അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ടിട്ട് നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുഴി പോലത്തെ തട്ട ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് അടിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി പോയിക്കോളുവേ ഒത്തിരി ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണ്ട മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചപ്പാത്തി ചൂടാൻ അറിയാമല്ലോ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പ്രാവശ്യമല്ലേ തിരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴൊന്നും നമുക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒന്നും കൂടെ തിരിച്ചിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് മോൾ ഭാഗത്ത് ഇട്ട ഭാഗമില്ലേ അത് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് പൊന്തി വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് പറഞ്ഞു തരേ മോളിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യാക്കാം അവിടെ അകത്തോട്ട് നെയ്യ് പോയിട്ടില്ല അടിയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഭാഗം ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ മോൾ ഭാഗത്ത് ഇട്ടില്ല ആ ഭാഗമാണത് ഇനി ഇനി ഈ ഭാഗം മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് എടുക്കുക ഇപ്പോഴാണ് ഇത് ആക്ച്വലി പൊന്തി വരേണ്ടത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഞെക്കി കൊടുക്കുക സ്പൂണായാലും നെയ്യ് ഫുൾ തേച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ ബോള് പോലെ പൊന്തൂല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഓൾറെഡി ഹോൾസ് ഇവിടെയൊക്കെ മറ്റേ മസാല അതവിടെ പൊട്ടിയിരിക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കണ്ട അതില്ലാത്ത ഭാഗമൊക്കെ പൊന്തി വരും ഇത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഇതായതുകൊണ്ട് ആ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്ന കേട്ടോ വേണ്ട നല്ലോണം ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ നോൺ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ വരത്തില്ല അതാ പറഞ്ഞാൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിയും അകം വേവില്ല ഓക്കെ തിൻ തിക്കായിട്ടുള്ള ഇരുമ്പിൻ്റെ തവ വേണം കേട്ടോ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ അപ്പം രണ്ട് സൈഡ് നല്ലോണം വീർത്തിട്ടുണ്ട്
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒമ്പതെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റിലെ പൊറോട്ടയാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നല്ലോണം പൊന്തി വന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി നല്ല പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഓക്കെ തൈര് കൂട്ടി കഴിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ കറി കൂട്ടി കഴിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെറുതെയും കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഇന്ന് കഴിക്കാം ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള പച്ചക്കറിയും വെജിറ്റബിൾസും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഹെൽത്തി ഓൾസോ അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ഇതും അകത്ത് ഫില്ലിങ് വെച്ചത് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മറ്റേ അകത്ത് ഫിൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്തല്ലോ എന്തുപോലെ ആ കൊടുക്കട്ടെ പോലെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉണ്ട രണ്ടെണ്ണ പീസാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അകത്ത് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ രണ്ട് ചപ്പാത്തി ഒരു ചപ്പാത്തി കൊണ്ട് മറ്റേ ചപ്പാത്തി മൂടിയിട്ട് സൈഡ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഇതാണ് എളുപ്പമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതാകുമ്പോൾ കുറേ എണ്ണം പരത്തണം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇനി ഒരു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ടിൽ ദൽ ബായ് ടേക്ക് കെയർ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക വീടിൻ്റെ പുറത്തൊന്നും പോകരുത് കേട്ടോ കൈയൊക്കെ നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും പുറത്ത് പോയി വന്നാൽ പ്ലീസ് ടേക്ക് കെയർ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് പുറത്തിരിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കും നമ്മുടെ എല്ലാം ഫാമിലി നാട്ടിലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ദൻ ബൈ